איך זה שעד היום אני אומר אותם, אתם לא תובעים אותי, אתם... אלי, כל אזרח הגון צריך לעשות. למה אתם לא מכחישים את זה? למה אתם לא תובעים אותי בתביעת דיבה על זה שאני אומר ששיחדתם את האישה הכי חשובה אצלי באיגוד ערים? תגידו, אבל אני מחכה שתתבעו אותי, שתגידו לי, אלי, אתה תשלם מחיר כבד, אני, יש לי את כל ההוכחות ואת כל התיעודים, בבקשה. הם לא עונים על השאלות הכי קשות. הכל פה מוקלט. אני גם כעורך דין וגם כראש רשות חייב לעמוד אחרי כל מילה. הון שלטון היה בסיפור הזה עם שמות ועם כספים. אני אציין. משחדים... מה? תן לי בבקשה לדבר, תן לי לדבר. אני פה. אני שומר על הכל, תאמין לי. באיגוד ערים אנחנו בחרנו אישה בשם עופרה לבנה שתשמור עלינו. אנחנו לקחנו אותה. כמתכננת סביבתית, כדי שתשמור עלינו, על היישובים שלנו. חודשים לפני שאנחנו יודעים, מסתבר שהאישה הזאת קיבלה במקביל משכורת מאיתנו ראשי הרשויות כדי שתשמור עלינו, והיא עבדה בשביל חברת נובל אנרג'י. במקביל, אני כבר הייתי בדרך למשטרה, להגיש תלונה במשטרה, ואיך ידענו את זה? לא מנובל אנרג'י ששילמו לה משכורת, והייתה בתוך הצוות תכנון שלהם כדי לקבוע שבדור זה נמצא. אישה שאמורה לשמור עליי מקבלת פעמיים משכורת, ממני ומזה שצריך, ובסופו של דבר, כשאנחנו גילינו, אני הייתי בדרך למשטרה להגיש תלונה. היא כזאת כישרון, היא מדהים. ולפני שבועיים במועצה הארצית, היא מגיעה איתם, עם חברת נובל אנרג'י, היא מגיעה איתם אחרי שהודענו שאנחנו לא מסכימים להעסיק אותה יותר. לא הגשתי תלונה בשביל, בגלל בקשתו של אילן שדה, ראש המועצה האזורית מנשה, שהוא יושב ראש האיגוד ערים, אמר... שיחליף אותי. יחליף אותך, ואמר לאילן, מבקש ממך, אל תגיש תלונה, אני לא ידעתי מזה. בסוף הסתבר שהמנכ"ל כמה חודשים לפני זה קיבוץ מעיין צבי כורת ברית, כורת חוזה עם חברת נובל אנרג'י. הקיבוץ, הקיבוץ הכחיש, אמר לי, אלי, על מה אתה מדבר? אנחנו לא נגדכם, אנחנו אין שום דבר. בסופו של דבר הסתבר שלפני בכלל שהגישו למועצה הארצית את החלופות, הם כבר קבעו מראש את החלופה. הלכו לקיבוץ מעיין צבי, הכל פה מתועד, מוקלט. הכל פה מוקלט באייפון שלי. אבל הם קנו, יש להם אופציה לקנות את השטח. אבל תראה, אבל לפני, איפה, מה, מה מטריד? אז על מה מדברים אם קנו כבר הסוף? אז מה מדברים? לא ידעתי שגם אתה... זה בכלל דבר... נפלט לי. אתה צלם מטעם מי? מטעם עצמי. פעם אחרונה שאתה מעיר. מה שאני רוצה לומר, איך ייתכן, יושב פה נציג של המועצה הארצית, יושבת ראש ועדת האורחים, האישה שאחראית על הכל. יש לנו פרוטוקול שמדינת ישראל באה ואומרת, אין לנו כסף, זה הפרוטוקול. אין לנו כסף לעשות את התסקירי ההשפעה לסביבה ולבדיקת החלופות, ולכן הם מעבירים את הבדיקה הזאת ליזם.